开局被击倒，教练大喊站起来打。铁英华重拳将其击倒。铁英华外号是小虎，这原本是他的小名，但自打登上擂台，就成了全民心中响当当的名号。只因铁英华自18岁在擂台上崭露头角后，就一直保持着凶如猛虎的比赛风格。他的打法给人的一个感觉就是一个自狠，因为他知道只有将对手快速 KO 才是赢得比赛的王道。因此这次碰上了。拥有巴西 KO 之王的梅克尔尤尔克，铁英华也是充分发挥了自己的狠劲。我们的铁英华出阵。那可以说，在这场比赛中呢，铁英华是最擅长打对攻的选手。是的，呃，邱建良比较擅长冲锋，呃，邓泽奇比较擅长冲锋，邱建良比较擅长用脑，呃，威瑞比较擅长控场，那铁英华比较擅长打对攻，而且自己发明了一套这个面对高个儿。比赛铃声一一敲响。双方就贡献出了激烈的对攻，尤克尔非常的猛，连续的重拳扫腿就向小虎袭去，并且因为擂台有些湿滑，小虎还险些滑倒。三，有水，哎，啊，这个要清理一下。刚才田英华也是表示这个要清理。那刚才这一下呢，确实是尤克踢到了田英华。尤克是终结率非常的高啊，外号叫巴西的 KO 之王，泰拳背后很深厚，加入 Glory 以后击败了这个小，并且。这位选手的终结率啊，可以达到将近百分之七十五，这个中击率非常的高。然后迪维达佛前后摆偷扫，哇，力量很好，中中段的前扫，力量很重啊，是有点像爆发，爆发力很好。呃、因为整个田英华的这个特点呢，就是这种简单有效的这种打击，呃，确实是在场上给我们这个观赏性是很高的。呃，很多朋友呢喜欢他，这个今天的小虎原因也在此。是，林华战胜了肖恩以后呢，又战胜了金钟秀啊，战胜了巴比特，失去了卡米，胜了巴比特。尤尔克有着深厚的泰拳功底，终结能力出色，终结率接近 75% 是个非常强悍的对手。但小虎同样斗志昂扬，很快就将对手堵至绳边，贡献了一波连击拳，着实把场下的气氛活跃了起来。对，我刚才我们看铁英华的这个这个眼神和表情啊，都要注意观察，真是充满了杀气和斗志。没错，现在邱建良已经拿到了排名第二、第三，是、呃、包括他的队友魏瑞、邓泽奇、铁英华都希望自己可以通过勇士荣耀的比赛，进一步的进入这个世界的排名。刚才是挂到了刀，我们场上看看马涛老师警告铁英华，你要注意你的踢腿。当然，我们看得出来是并不是有意的，转身的反背拳没打到，哦，没有发上力呀、啊。呃，尤克这个在这个刚才的经历的这个一一顿小小的这个被动之后，现在也是要调整。后半段，铁英华也是逐渐找到了节奏，越打越顺。铁英华是擅长对攻的选手，他希望对方跟他在一个范围内进行对攻，希望你打出来。我不害怕跟你这个呃火力的这个交锋。是的，对方有压境啊，双手前手的打斧，漂亮，两人换了一拳。铁英华前手打在对方拳套上了，扫踢也打到了对方拳套上。这一刀、哦、连续连吸了。哦，这个是不行的。在我们的比赛规则里，不允许连吸出吸的。对方是泰拳系的选手，看来是这个习惯还是要调整。还、嗯、是刚才这个这个搂抱，包括鼓颈、鼓颈、抱腰、抱肩都不可以。单手呢是只允许同时的起吸。我们看，这是连吸，这是连吸。这在我们的比赛规则里是不被允许的。接腿摔可以。比赛来到第二回合。双方依旧是真汉子的猛烈对拳，引得观众的声浪一浪高过一浪。小伙的拳头又狠又准，多次结结实实砸到对手实处。呃，哦，转身反背拳，转身反背拳，打到前臂上了，是啊，对手打到拳梢上。呃，尤克刚才这个防守不到位，连续两个后手，尤尔克连续的前后手接顶膝。小虎这第二回合上来之后啊，这个马力往上加了，嗯，好像这个赛车油门再踩深一脚。是，铁英华经历了将近一年的时间才找到了自己的风格。是，低扫，控一下，再低扫。作为巴西的这位选手梅克尔呢，的确是这个泰拳的功底很深厚，而且基本功很扎实。确实是这样的，他在那个战绩当中呢，呃，目前呢是十四战十胜四负，转身反背拳。他的十次胜利是八次都是 KO 的对手。铁英华呢，现在这个是有这个双手孤颈嫌疑、搭肩的嫌疑
。没错，如果今天消极搂抱，那我们在比赛规则里，裁判是可以警告甚至压点的。是的，因为我们在规则当中呢，还是要鼓励。呃，很快，小虎就将对手压制绳边，两个结实的重拳直接打得对手瘫坐在地，鼻涕泡都直接打出来了，非常的狼狈。裁判立刻对对手进行读秒。是的，后手。看裁判，我们看对手能不能站起来？能不能站起来？啊，对方认为还可以，还可以。铁华不会给对方这个机会了，我们看铁华冲上去了，肯定来了，后上，乘胜追击吗？老皮，对方选择移动的步伐还是很聪明的。又一拳，又一拳，后上，能不能打开他的后手？前后手，连续的夹击，对方冲出来，夹击。再一次，再一次。哦，对方是在慢慢的恢复，是，但是不能给他一个机会。铁华继续强力的上攻。有一次，后手一次，漂亮！一次要控一下，让对方防御手往下荡一荡。对方看来是慢慢的反应过来了，是是是。呃，确实尤尔克从刚才比赛继续后，铁英华乘胜追击，连续的重拳和飞踢压向对手。尤克尔被困在绳边，只能抱头躲避铁英华的重拳，甚至只能跑了，丝毫没有了还手的能力。但是不得不说的是，挨了这么多拳，他依旧能抗。这个抗击打能力还是让人不得不服的。也有可能是强弩之末，最后的这个坚持。所以说，金华，看看能不能找到这个机会，继续把场上的优势扩大。是的，漂亮，又一下，换一下。哦，尤尔克的抗击打能力也真是强，而且慢慢的转过来了。这属于斗士型的选手，确实是。越被重击，自己的反击越强烈。对，哦，左手摆拳。这种选手需要场上对手的刺激。是，上钩。小虎后手，还有吗？最后的时间，小七，哦哦，这心态和这个战术力度会有影响、啊，有可能。呃，尤尔克呢，真的是在这个置之死地而后生的这样一个状态。我终于找到一个词了，<笑>这场比赛真的是太精彩了，而且两个人这种热血铿锵的这种对攻，我们是最喜欢看到的。好球！直到比赛开始前啊，这个尤尔克还在调整，感觉意识还不是非常的清楚。是，尤尔克现在只有一条路，就是在第三回合获得比较大而且明显的优势。对，哎，所以说这一回合我们要看比赛的战火延续到第三回合，尤尔克算是差不多恢复了过来，并且有着发狠的趋势，门头出拳压着铁英华。甚至还一个重拳击倒了铁英华，铁英华迅速站了起来，表示自己没事，因此也不需要读秒。就看了铁英华眼神，没问题，没有读秒，没有读秒。啊，铁英华也也在用动作试。这下尤尔克也是来劲了，重拳压着铁英华就像要 KO， 这一波凶狠的反扑着实让人意外，表现出超强的好胜心。哦，漂亮！哦，这一回合简直太好看，尤尔克要拼了。现在如果说我们用数值去衡量的话，尤尔克可能是百分之一百二的状态在跟铁英华打，直接开失血，上钩、平勾、顶膝。铁英华的这个防守报价还是很稳的。铁英华这个是滑倒了，我看的比较明显，比较明显，并不是这个遭受到了重击。但是尤尔克现在这一轮的打击力度非常的大、啊，现在对方势头正在这个猛的这个势头，所以说铁英华这个时候一定要稳住了。铁英华感觉整个的意识上也有一点影响。对。面对对手如此凶狠的进攻，铁英华也是一时没反应过来，迅速调整后和对手拼了起来。接到观众席的教练也站起来大喊：“为小虎加油打气！”两个人继续为观众呈现了一场硬汉间的殊死搏斗。铁英华此刻有一个能量巨大的边角，没错。现在我们俩的这个余光啊，这个感觉在身边啊，这几位。此起彼伏的战绩，再给听话。这个时候，如果可以进行这个亲友救援，现在这四位已经冲上去了。但是我们确实替天华捏一把汗呀、啊！这会儿的这个尤尔克、啊，绝对完全是一个哦，非常状态的战斗。哦，优势在，能不能继续扩大？尤尔克的意识已经不太清醒，能不能抓住这样一个机会？整个的身体已经裂起来了。阿福，推开，后手，尤尔克。是，打开防守吗？罗克还能坚持吗？哦，哇！所以我觉得我们在为小虎叫好的时候，我们不得不感叹尤尔克的坚毅。没错，现在是下面出现了各种声音，我们的教练团队。
田华到底选择听从谁的？我觉得此刻田华已经完全不需要接受技术层面的指导了。是我只要接受的是传递给他的能量和他的斗志。其实尤尔科如果不出现刚才的那一轮被田华定点攻击的情况下呢，尤尔科应该是拿下第三回合。是的。尤、嗯、尔科刚才的那轮体能应该是他最后的，应该是最后的坚持了。最后的十秒钟。十秒钟。后面，田英华又逐渐掌控了比赛，将对手砸得摇摇欲坠。最终，双方战满三回合，两个人激烈搏斗到最后一秒，经裁判的一致认定，田英华拿下了这场比赛。大家觉得这场比赛精彩吗？欢迎在下方评论区探讨。